আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে এসএসসি ফিজিক্স এর একাদশ অধ্যায় কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলবো তোমরা এরি মধ্যে এখান থেকে বেশ কিছু ক্লাস পেয়েছো আজকে সেই ধারাবাহিকতা আমরা দেখব কম্বিনেশন অফ রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ রোধের সমবায় বা রোধের সন্নিবেশ কি তাহলে আমরা প্রথমে শিখব রোধের সমবায় বা সন্নিবেশটা কি সমবায় কত প্রকারের হতে পারে সেইগুলো নিয়ে আমরা একটু দেখব বিস্তারিত তাহলে আজকের টপিক্সটা হলো রোধের সমবায় বা এটাকে আমরা বলি রোধের সন্নিবেশ তো রোধের সমবায় প্রথমে একটু জানি যে হোয়াট ইস কম্বিনেশন অফ রেজিস্ট্যান্স রোধের সমবায় বলতে কি বোঝায় বা সন্নিবেশ বলতে কি বোঝায় আমরা অনেক সময় কিন্তু একাধিক রোধকে একত্রে ব্যবহার করি এই একাধিক রোধকে একত্রে ব্যবহার করাকেই বলা হয় রোধের সমবায় বা রোধের সন্নিবেশ বলা হয় তাহলে এই রোধের সমবায় এই যে একাধিক রোধকে একত্রে ব্যবহার করা এই একত্রে ব্যবহার আমরা প্রধানত দুইভাবে করতে পারি অর্থাৎ রোধের সমবায় মেইনলি দুই প্রকার তাহলে রোধের সমবায় এখানে আমরা যে দুইটা প্রকার খুঁজে পাচ্ছি রোধের সমবায় একটাকে বলবো আমরা সিরিজ কম্বিনেশন এবং অপরটি হলো প্যারালাল কম্বিনেশন তাহলে রোদের সমবায় প্রথমটি হলো শ্রেণী সমবায় আমরা একটাকে বলবো শ্রেণী সমবায় বা সিরিজ কম্বিনেশন আর অপরটিকে বলবো সমান্তরাল সমবায় এটাকে বলবো সমান্তরাল সমবায় আচ্ছা দেখো শ্রেণী সমবায় বা এটাকে আমরা বলি সিরিজ কম্বিনেশন সিরিজ কম্বিনেশন সিরিজ কম্বিনেশন এবং এখানে এটাকে আমরা পাচ্ছি প্যারালাল কম্বিনেশন তাহলে দেখলাম মেইনলি রোদের সমবায় বা সন্নিবেশ দুই প্রকার একটা সিরিজ একটা প্যারালাল তবে সাধারণত তিন প্রকার একটা হলো শ্রেণী সমবায় অপরটি হলো সমান্তর সমবায় এবং আরও একটি হলো মিশ্র সমবায় তো আমরা যেহেতু এখানে নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাস অনুযায়ী এটাকে যেহেতু শেখানো হচ্ছে তো এখানে আমি প্রধানত এই দুইটা সমবায় নিয়ে কথা বলবো আর আমরা যখন হায়ার ফিজিক্স পড়বো তখন কিন্তু আমরা এই তিনটা সমবায় নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো তো এখানে দেখো শ্রেণী সমবায় বা সিরিজ কম্বিনেশন এটা কেমন শ্রেণী সমবায়টা হলো যে কতগুলো রোদ যদি এমনভাবে সাজানো থাকে যে প্রথমটির শেষ প্রান্তের সাথে দ্বিতীয়টির প্রথম প্রান্ত দ্বিতীয়টির শেষ প্রান্তের সাথে তৃতীয়টির প্রথম প্রান্ত এভাবে যদি বহু সংখ্যক রোধকে পরপর সাজানো থাকে এবং প্রতিটি রোধের মধ্য দিয়ে যদি একই কারেন্ট চলে বা একই প্রবাহ চলে আমরা উক্ত রোধগুলোকে বলতে পারবো যে শ্রেণী সমবায়ে সংযুক্ত বা উক্ত রোধগুলোর সমবায়টাকে আমরা শ্রেণী সমবায় বা অনুক্রমিক সমবায় সমবায় বলবো শ্রেণী সমবায়কে এটাকে কিন্তু আমরা আরও একটা নাম দিতে পারি আনুক্রমিক বা অনুক্রমিক সমবায় অনুক্রম সমবায় বা অনুক্রমিক সমবায় এভাবে বলতে পারি অনুক্রমিক সমবায় শ্রেণী সমবায় বা অনুক্রমিক সমবায় আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা শ্রেণী সমবায়টা শিখলাম এখন শ্রেণী সমবায় একটু কমেন্ট অ্যাড করবো তাহলে ব্যাখ্যাটা তো একটু তোমাদের বলি তাহলে আমি যদি একটু ব্যাখ্যা বলি দেখো যে শ্রেণী সমবায় হয়তো আমার ডেফিনেশনটা মানে শুনে তোমাদের অনেকের কাছেই এটা বোধগম্য হচ্ছে না যে সিরিজ কম্বিনেশনটা আসলে কেমন তাহলে কয়েকটি রোদ যদি এভাবে সাজানো থাকে মনে করো যে এটা একটা রেজিস্ট্যান্স আচ্ছা এরপরে এটা একটা রেজিস্ট্যান্স দুইটা এরপরে আমি এখানে আরও একটা রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছি এখানে মোট তিনটা রেজিস্ট্যান্স আছে তো এটার নাম দিলাম এটা আমাদের এক নম্বর প্রথম রোদ এটা আমাদের দ্বিতীয় রোদ এটা আমাদের তৃতীয় রোদ আমি এখানে মোট তিনটা রোদ দিলাম যে এখন প্রথম রোদের এটা হলো প্রথম প্রান্ত মনে করো এটা প্রথম রোদের দ্বিতীয় প্রান্ত আচ্ছা এটা দুই নম্বর রোদের প্রথম প্রান্ত এটা দুই নম্বর রোদের দ্বিতীয় প্রান্ত আচ্ছা এটা তৃতীয় রোদের প্রথম প্রান্ত এটা তৃতীয় রোদের দ্বিতীয় প্রান্ত তাহলে আমরা ডেফিনেশনে কি শিখলাম যে কয়েকটি রোদ যদি এমনভাবে সাজানো থাকে যে প্রথমটির দ্বিতীয় প্রান্ত বা এটাকে আমরা শেষ প্রান্ত কিন্তু বলতে পারি এই দ্বিতীয় প্রান্তটাকে আমরা প্রথম রোদের শেষ প্রান্ত বলতে পারি তাহলে কয়েকটি রোদ যদি এভাবে সাজানো থাকে যে প্রথমটির দ্বিতীয় প্রান্তের সাথে দ্বিতীয় রোদের প্রথম প্রান্ত সংযুক্ত করে দিলাম 
বা দ্বিতীয় রোদের দ্বিতীয় প্রান্তের সাথে তৃতীয় রোদের প্রথম প্রান্ত সংযুক্ত থাকে এভাবে তৃতীয় রোদের দ্বিতীয় প্রান্তের সাথে চতুর্থ রোদের প্রথম প্রান্ত সংযুক্ত থাকে এইভাবে যদি পরপর বহু সংখ্যক রোদ সংযুক্ত থাকে এবং আরও একটা কন্ডিশন প্রতিটা রোদের মধ্যে দিয়ে যদি একই বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে তবে আমরা এই রোদগুলোকে পরস্পর শ্রেণী সমবায় বা সিরিজ কম্বিনেশনে সংযুক্ত বলতে পারি তো আশা করি শ্রেণী সমবায়টা এখন তোমরা বুঝবে যে কোনো সার্কিটে যখনই দেখবে এভাবে পর পর সাজানো তাহলে এরা সিরিজে আসে আচ্ছা এখন সিরিজ বুঝতে গিয়ে আরেকটু প্রবলেম তোমাদের হতে পারে সেটা হলো কি মনে করো এটা একটা রেজিস্ট্যান্স আচ্ছা এখন যদি এমন হয় যে এই দিকে এটা একটা রেজিস্ট্যান্স এবং এই দিকে আরও একটা রেজিস্ট্যান্স থাকে আচ্ছা নাম দিলাম এটা আর ওয়ান এটার নাম দিলাম আর টু এটা আর থ্রি আচ্ছা এখন তোমাদের মনে কি হতে পারে যে আর ওয়ান এবং আর থ্রি এই দুইটা রোদ পরস্পর শ্রেণীতে আছে না কখনোই কিন্তু আর ওয়ান এবং আর থ্রি শ্রেণীতে নেই আচ্ছা আবার আর ওয়ান এবং আর টু এই দুইটা কি শ্রেণীতে আছে না এটাও শ্রেণীতে নেই কিন্তু তোমাদের এমন মনে হতে পারে যে আর ওয়ানের এটা দ্বিতীয় প্রান্ত আর ওয়ানের প্রথম প্রান্ত আচ্ছা এমন কিন্তু মনে তোমাদের হতেই পারে যে আর ওয়ান রোদের এই দ্বিতীয় প্রান্তের সাথে আর থ্রির এই প্রথম প্রান্ত অথবা এটা মনে হতে পারে আর ওয়ানের এই দ্বিতীয় প্রান্তের সাথে আর টু এর এটা প্রথম প্রান্ত সংযুক্ত তাহলে কি এটার এটাকে শ্রেণী বলবো না না কারণ কি আমরা সংজ্ঞার মধ্যে কি শিখলাম যে যদি এভাবে সংযুক্ত থাকে এবং শর্ত কিন্তু আরও একটা যে প্রতিটা রোদের মধ্যে দিয়ে একই বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা মনে রাখতে হবে যে শ্রেণী মানে হলো প্রতিটা রোদের মধ্যে দিয়ে সেম কারেন্ট যেতে হবে তাহলে আর ওয়ান রোদের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাবে এই কারেন্ট এখানে আসার পর কিন্তু এই দুইটা রাস্তায় বিভক্ত হবে মনে করি আয়নের মধ্যে আর ওয়ান রোদের মধ্যে যদি আই কারেন্ট আসে এই আই কিন্তু এই জয়েন্টে আসার পরে এদিকে মনে করো আই ওয়ান কারেন্ট চলছে আর এই দিকে মনে করো আই টু কারেন্ট চলছে এই তাহলে দুইটা রাস্তায় কিন্তু ভিন্ন কারেন্ট এখন দেখো আর ওয়ান রোদের মধ্যে দিয়ে যে আই কারেন্ট আর টু রোদের মধ্যে দিয়ে কি আই ওয়ান কারেন্ট তাহলে কারেন্ট কি এক আসছে অর্থাৎ তরিৎ প্রভাব কিন্তু ভিন্ন হয়ে গেল আবার এটার সাথে এটা যদি তুমি মেলাও তরিৎ প্রভাব কিন্তু আই টু আর এটা হল আই ভিন্ন হয়ে গেল তাহলে ওই শর্তটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তরিৎ প্রবাহ কিন্তু একই থাকলে সেটা শ্রেণী অর্থাৎ তোমরা মনে রাখবা কোনো জয়েন্টের পরের যে রোদ এবং আগের রোদ এরা কখনোই শ্রেণীতে থাকতে পারবে না যেহেতু তাদের কারেন্টটা ভিন্ন হবে আশা করি তোমরা শ্রেণী সমবায়টা এখন বুঝতে পারছো এবার আমরা সমান্তর সমবায় বা প্যারালাল কম্বিনেশন নিয়ে কথা বলবো প্যারালাল কম্বিনেশন হলো যে যদি কতগুলো রোদ এভাবে সংযুক্ত থাকে যে তাদের এক প্রান্ত কোনো সাধারণ বিন্দুতে এবং অপর প্রান্ত অন্য কোনো সাধারণ বিন্দুতে সংযুক্ত থাকে এবং উক্ত রোদগুলো একই বিভব পার্থক্য বজায় রাখে তাহলে আমরা ওই রোদগুলো সমবায়কে বলবো সমান্তর সমবায় বা প্যারালাল কম্বিনেশন এক্ষেত্রে বিষয়টি কেমন আমি একটু কমেন্টারি দিয়ে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি মনে করো এখানে একটি রোদ সংযুক্ত আছে রোদটার নাম দিলাম আর ওয়ান এখানে আরও একটি রোদ সংযুক্ত আছে এটা হলো আর থ্রি রোদ এবং এদের মাঝে আরও একটি রোদ সংযুক্ত আছে এটা হলো আর টু রোদ এখন যদি আমি এই রোদগুলো দ্বারা একটা সার্কিট অঙ্কন করি অর্থাৎ আমি একটা কোষ সংযুক্ত করে দিলাম এটা বারো ভোল্টের এখন যদি বলি যে এই রোদগুলো কিভাবে সংযুক্ত আছে হ্যাঁ অবশ্যই উত্তর দিই বা রোদগুলো প্যারালাল কম্বিনেশন আসছে কেন কারণ দেখো প্রতিটি রোদের এক প্রান্ত এই একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এখানে বিন্দুটার নাম দিলাম এ বিন্দু প্রতিটি রোদ আর ওয়ান আর টু আর থ্রি রোদের এক প্রান্ত এ বিন্দুতে সংযুক্ত এবং তাদের অপর প্রান্তগুলো এখানে বি বিন্দুতে সংযুক্ত আমরা সংজ্ঞার মধ্যে কী শিখেছিলাম যদি কতগুলো রোদ এভাবে সংযুক্ত থাকে যে তাদের এক প্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু এই নির্দিষ্ট বিন্দু হলো এ বিন্দু এবং অপর প্রান্ত কোন অন্য কোনো নির্দিষ্ট বা একটা কমন বিন্দু বা সাধারণ একটা বিন্দু দেখো প্রত্যেকটারই এখন কিন্তু আমি আর ওয়ান আর টু আর থ্রির এই প্রান্তগুলো কিন্তু আমি এ বিন্দুতে সংযুক্ত করেছি অর্থাৎ এটা তাদের সাধারণ বিন্দু এবং এইটা হলো তাদের সাধারণ বিন্দু বিটাও সাধারণ বিন্দু এবং সংজ্ঞার মধ্যে কিন্তু আরও একটু বিষয় ছিল সেটা হলো তাদের মধ্যে একই বিভব পার্থক্য থাকে এখন যদি বলি আর ওয়ান রোদের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য কত অবশ্যই বারো ভোল্ট যদি বলি আর টু এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এটাও হবে টুয়েলভ ভোল্ট এবং আর থ্রির দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য সেমই হবে কারণ দেখো আর ওয়ানের এক প্রান্ত কিন্তু এই উচ্চ মানে উচ্চ বিভব প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত এবং আর ওয়ানের অপর প্রান্ত কিন্তু এই নিম্ন বিভব প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত এভাবে প্রতিটি রোদই কিন্তু এই বারো ভোল্টের সঙ্গে সংযুক্ত তাহলে আমরা এক্ষেত্রে এটাকে বলতে পারি প্যারালাল কম্বিনেশন এই তিনটা রোদ সমান্তরলে আসছে 
আচ্ছা এবার একটু ভিন্নভাবে আমি সমান্তরালটা দেখাবো কারণ এই ধরনের ফিগার দেখলে তোমরা ইজিতেই চিনতে পারো এটা সমান্তরাল কিনা কিন্তু আমি যদি এই ফিগারটাকে একটু অন্যভাবে অঙ্কন করতাম যদি মনে করো এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স দিলাম এটা আর ওয়ান এটাকে আর টু দিব এবং এটাকে আমি সেই আর থ্রি দেব আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি তিনটা রেজিস্ট্যান্স এখন এদের মধ্যে যদি একটা পরিবাহী দ্বারা এভাবে আমি সংযুক্ত করে দেই এখন কিন্তু এই আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এদেরকেও আমরা সমান্তরালই বলবো কেন তাদের দেখো এখন মনে করতে পারো না এখানে কমন বিন্দুটা তাহলে কি যে তাদের প্রতিটি প্রান্ত তাদের এই যে এই প্রান্তগুলো অর্থাৎ এক প্রান্ত কি কমন বিন্দু দেওয়াছে এবং অপর প্রান্ত কি অন্য কমন বিন্দু দেওয়াছে হ্যাঁ এক্ষেত্রে কিন্তু তাই আছে কেননা ইলেকট্রিক্যালি আসলে এই বিন্দু এই বিন্দু এই বিন্দু ইলেকট্রিক্যালি কিন্তু একই বিন্দু এইটা 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 একই বিন্দু যদি আমাদের জিওমেট্রিক্যাল জ্যামিথিক পয়েন্ট কিন্তু এটা যদি এ হতো হয়তো এটা বি এটা সি বা এটা ডি এটা ই এটা এফ এরকম হতো কিন্তু ইলেকট্রিক্যালি এই তিনটা পয়েন্ট কিন্তু একই পয়েন্ট বোঝানো হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি হ্যাঁ এখন এই তিনটা পয়েন্ট যেহেতু একই পয়েন্ট তাহলে আমি বলতে পারি তিনটা রোধ পরস্পর সমান্তরালে সংযুক্ত ওকে তাহলে আমরা সমান্তরাল সমবায়ের বিষয়টি বুঝলাম আশা করি তোমরা এই বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছ অর্থাৎ আজকের যে টপিকসটি ছিল রোধের সমবায় শ্রেণী সমবায় এবং সমান্তর সমবায় রোধের টোটাল যে কম্বিনেশনটা তোমরা বুঝছ তোমাদের শুভকামনায় এখানে সমাপ্ত করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ